ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ഡി ത്രീ സീറോ നയൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ തേർഡ് മോഡ്യൂളിലെ ഫിഫ്ത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഡിസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ലെക്ചറിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ സിലബസിൽ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് അസംബ്ലിംഗ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ എ ഫാക്ടറി ഓർ അതർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ദ കംപ്ലീറ്റ് അസംബ്ലീസ് ടു ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് വേർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ടു ബി ലൊക്കേറ്റഡ് അതായത് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ക്യൂർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറിയിലായിരിക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഈ സ്ട്രക്ചർ പണിയേണ്ട ലൊക്കേഷൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പോണൻസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആ സൈറ്റിൽ നമ്മളതിനെ അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കും ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് എ ന്യൂ ടെക്നിക്ക് ആൻഡ് ഈസ് ഡിസൈറബിൾ ഫോർ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഹൗസിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് യെസ് ദിസ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് ഫോം ഹോൾഡ് ഇൻ ദ കൺട്രി വലിയ വലിയ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഹൗസിംഗ് പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ഈ ഫ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ഒരേ ഷേപ്പിലും ഒരേ സൈസിലും ഒരേ ഡിസൈനിലുമുള്ള ഒരു ഹൗസിംഗ് കോളനിയോ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഒരു കോളനീസൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരേ സൈസിലുള്ള വോള് ഒരേ സൈസിലുള്ള ബീം കോളംസ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അതിനെ അസംബിൾ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മാത്രം മതി എയിം ഓഫ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എഫക്റ്റ് എക്കണോമി ഇൻ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു എയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ കൊണ്ടിട്ട് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറക്കാൻ പറ്റും കമ്പോണൻസ് മാനുഫാക്ചർ അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കൊണ്ട് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പോണൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈ ആയിരിക്കും ദ സ്പീഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ് സിൻസ് നോ ക്യൂറിംഗ് പീരീഡ് ഇസ് നെസസറി അപ്പോൾ ഫാക്ടറിയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ അതായത് ബീം കോളം സ്ലാബ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കമ്പോണൻസാണ് ബീമും കോളവും സ്ലാബും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫോം വർക്ക് സ്കഫോൾഡിങ് പിന്നെ ക്യൂറിംഗ് പീരീഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്പീഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ലോക്കലി അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് റിക്വയർഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഈസി വർക്കബിൾ തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ നോൺ കമ്പസ്റ്റബിലിറ്റി എക്സെട്രാ ഇത് ഫാക്ടറി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ടെക്നോളജിയോ ഈസി വർക്കബിലിറ്റിയോ തെർമൽ ഇൻസുലേഷനോ നോർ കമ്പസ്റ്റബിലിറ്റിയോ അങ്ങനെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ
അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഓവറൽ എഫിഷ്യൻസി നോർമൽ കൺസ്ട്രക്ഷനെക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ഇത് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റഫിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഈസിയർ ആൻഡ് ക്വിക്കർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബിൽഡിങ് കോളനി അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് ഈസിയർ ആയിട്ട് ക്യുക്ക് ആയിട്ടും ചെയ്യാം കാരണം എത്ര കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരത്തെ ഫാക്ടറിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് അതാത് സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ സം നടക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ വളരെ പ്രൊട്ടക്ട പ്രൊട്ടക്റ്റഡും കൺട്രോൾഡും ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് എല്ലാവിധ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും എല്ലാവിധ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾസും ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിലായിരിക്കും നമ്മളിത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ കോസ്റ്റ് സേവിങ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ പി ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ മറ്റ് സേവിങ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ലേബർ ചാർജ് കുറക്കാം ഫോം വർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല എക്യുപ്മെൻസും നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച നാളെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവിധ സെറ്റപ്പുകളും നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ ചെയ്ത് എക്യുപ്മെൻസും മെഷീൻസും ഒക്കെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കും പക്ഷേ സപ്പോസ് അടുത്ത ദിവസം നല്ല ഹെവി മഴയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ റെൻറ്റിനെടുത്തേക്കുന്ന മെഷീൻസ് അടുത്ത ദിവസം വന്നേക്കുന്ന ലേബർ അവരുടെ കാശുകളൊക്കെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മുടെ കൺ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക് ഈസ് അവോയ്ഡഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഭയങ്കര ട്രാഫിക് കഞ്ചഷൻ ഉണ്ടാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് വർക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈ ഓവർ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ ബീമും സ്ലാബും കോളും ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോം വർക്കൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് വഴിയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടിക്കേണ്ട ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്ലാബുകളും ഡെക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി സൈറ്റിലേക്ക് രാത്രി കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അതിനെ അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാഫിക് കൺജഷൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻഷുവേഴ്സ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫാക്ടറിയിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എറേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഈ അഡ്വാൻറ്റേജും എയിമും ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഈസി അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ഈസി ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടു എക്കണോമിക്സ് ഓൺ സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ഏത് സൈസിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷനും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടും എക്കണോമിക്കലായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ടെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും വർക്കബിലിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഈസിലി വർക്കബിൾ ആയിരിക്കും ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇൻ ഓൾ വെതർ കണ്ടീഷൻ ഏത് വെതർ കണ്ടീഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളതിനെ കൺസ്ട്
ജോയിൻസ് ഇൻ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് കമ്പോണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് എല്ലാം നമ്മൾ അസംബ്ൾ ചെയ്ത് അസംബ്ൾ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ അസംബിൾ ചെയ്ത പാർട്സിൽ കൂടി വെള്ളമൊക്കെ ലീക്ക് ചെയ്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് മേ ബി ഹയർ ഫോർ വോളിമിനസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സെക്ഷൻസ് ദാൻ ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് വിച്ച് ദേ ആർ മെയ്ഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ഓഫൺ ബി പാക്ട് മോർ കോമ്പാക്ട്ലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ ബ്രിഡ്ജുകളുടെയൊക്കെ ഡെക്കുകൾ സ്ലാബുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രീഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹ്യൂജ് സൈസിലുള്ള കോൺക്രീറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ ക്രെയിനൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അതിനെ അസംബ്ലി ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയറാണ് ലാർജ് പ്രീഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സെക്ഷൻസ് റിക്വയർഡ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ക്രെയിൻസ് ആൻഡ് പ്രൊസിഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ടു പ്ലേസ് ഇൻ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രീഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സെക്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മെട്രോ റെയിലിൻ്റെയും ബ്രിഡ്ജിൻ്റെയും ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെയൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് സെക്ഷൻസ് കോളം ബീം ഡെക്ക് ഇതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ പ്രീഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ക്രെയിൻ അതുപോലെ അത് വെക്കുന്നതിനും എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ നല്ല പ്രൊസിഷൻ മെഷർമെൻറ്റ്സ് വേണം അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സും കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലൊക്കെ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു ഫ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയും ഇനി അടുത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റീൽ ട്രീറ്റഡ് വുഡ് അലൂമിനിയം സെല്ലുലാർ കോൺക്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് സെറാമിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പല പല ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കി അതിനെ നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഈ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ പാർട്സാണ് നമ്മൾ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഫ്ലോർസ് ആൻഡ് റൂഫ് സ്കീം അതായത് സ്ലാബ് സ്ലാബ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ബീംസ് കോളംസ് വോൾസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം സ്റ്റെയർ കേസ് നമുക്ക് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ലിൻഡൽസ് അതുപോലെ സൺഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചജ്ജ അങ്ങനെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും പാട്ടുകൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനായി ഫാക്ടറിയിൽ ചെയ്ത് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അസംബിൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ വീണ്ടും പറയുവാണ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിച്ച് ഇൻവോൾവ് അസംബ്ലിംഗ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർ കാസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് അസംബ്ലീസ് ഓർ പാർഷ്യൽ അസംബ്ലീസ് ടു ദ സൈറ്റ് വെർ ദ സൈറ്റ് ഈസ് ബി ബിൽഡ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റിലോ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ അസംബിൾ ചെയ്ത് അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെയാണോ അത് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടു വെച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യും സ്റ്റേജസ് ഔട്ട് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ ടൂ സ്റ്റേജ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെയിൻലി രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആണുള്ളത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഇൻ എ പ്ലേസ് ഇറക്ഷൻ ഇൻ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് യൂഷ്വലി മാനുഫാക്ചറിംഗ് സൈറ്റിലോ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇറക്ഷൻ ഇൻ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേജാണ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനുള്ളത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കം ബിൽഡിങ്ങിൽ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് പ്ലേസിംഗ് സ്ലാബ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓവർ ബീം ആൻഡ്
അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഗ്യാപ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി മാറ്റും അടുത്ത വോൾ പാനൽസ് ഭിത്തി മെയിൻലി ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വോൾ പാനൽസ് ആണോ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ക്ലാഡിങ് ഓൾ കർട്ടൈൻ വോൾസ് ഡു നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ലോഡ് ബട്ട് എൻക്ലോസ് എ സ്പേസ് അപ്പോൾ ക്ലാഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ കർട്ടൈൻ വോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യത്തില്ല പകരം ചുമ്മാ നമ്മുടെ ഭിത്തി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ലോഡ് ബിയറിംഗ് വോൾ റെസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ലോഡ് ബിൽഡിങ്ങിൽ ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വോൾസാണ് അടുത്ത ഷിയർ വോൾസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ലാറ്ററൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എർത്ത് വേഗം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലാറ്ററൽ ലോഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഷിയർ വോൾസ് വരുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന വോൾസ് ക്രെയിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്ത ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് റിക്വയർ മെനി പ്രൂവ് ടു ബി അൺഎക്കണോമിക്കൽ മേ പ്രൂവ് ടു ബി അൺഎക്കണോമിക്കൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെയാണ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് മതിയെങ്കിൽ അവിടെ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ നമുക്ക് അൺഎക്കണോമിക്കലാണ് അത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് വരും കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ലേബേഴ്സിനെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അൺഎക്കണോമിക്കലാണ് സ്പെഷ്യൽ കണക്ഷൻ സച്ചസ് സ്പെഷ്യൽ ബിയറിങ്സ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ ലോഡ്സ് ക്യാൻ ആഡ് കോസ്റ്റ് ടു ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ ഇപ്പോൾ ബീം കോളം ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിയറിങ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് വേറെ വരും വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ബീം കോളം സ്ലാബ് വോൾ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ജോയിൻറ്റുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഈ എക്യുപ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന പാനലുകളും ബ്ലോക്കുകളും എല്ലാം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് നീഡ് ഫോർ ക്രെയിൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇറക്റ്റ് ചെയ്യുക അസംബിൾ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ക്രെയിൻസിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അതും നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ചിലവാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടും പറയാം ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ടും പറയാം അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ സിലബസിൽ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പോണൻസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എയിം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാ